हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर फाइव दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस सेम चैप्टर के दो पार्ट्स किए थे और आज ये लास्ट पार्ट है पार्ट थ्री फर्स्ट वीडियो में हमने सेल की डिस्कवरी सेल होती क्या है ये देखा था सेकेंड पार्ट में हमने सेल की क्लासिफिकेशन देखी थी और आज जो थर्ड पार्ट है आज हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स के नाम और उनके फंक्शंस को जानेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं सेल कंटेन सेल ऑर्गेनल्स विच सपोर्ट्स देम टू डू केमिकल एक्टिविटीज इन साइड द सेल सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि पूरी सेल को कोई भी केमिकल एक्टिविटीज करने में सपोर्ट करते हैं दे कैरी आउट सम इम्पोर्टेंट फंक्शन इन सेल जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हर सेल हर किसी सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अलग अलग जिनके डिफरेंट इम्पोर्टेंट फंक्शन को जो की करते हैं देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स अब हम सेल ऑर्गेनल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे नेम वाइज उनके फंक्शंस को देखेंगे तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट में ईआर ER भी बोलते हैं इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत एक तो वास्ट लार्ज नेटवर्क होता है किस चीज का ट्यूब्स का एंड शीट्स का जो कि पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर है किससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या फिर सेल मेम्ब्रेन कहो या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहो तीनों ही इसके नाम है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्ट्रक्चर वाइज सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा देर आर टू टाइप्स ऑफ ई आर अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट होता है आर ई आर एंड सेकेंड होता है एस ई आर आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट ऑल्सो फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम ये दोनों जो होते हैं ये भी एक नेटवर्क सिस्टम को बनाते हैं आर ई आर इज रफ बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट सर्फेस विच मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर ई आर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स इसकी बॉडी पे अटैच होते हैं इसके सर्फेस पे जो कि इसको रफ बना देते हैं और राइबोसोम्स क्या होते हैं ये सेल के अंदर प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं एस ई आर हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स और एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है ये फैट एंड लिपिड्स को बनाता है वन फंक्शन ऑफ ई आर इज टू एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एक और ई आर का यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है ये कुछ मेटीरियल्स को स्पेशली प्रोटीन्स को पूरे साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एस ई आर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स एक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कई बार गलती से हम कोई पॉइजन या फिर ड्रग्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं सेल्स के अंदर तो ये एस ई आर उनको डिटॉक्सीफाई करता है मतलब जो पॉइजन होगा उसके असर को खत्म करने का काम करता है अब सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है गोलगी एपेरेटस इट कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरल टू ईच अदर गोलगी एपेरेटस जो होता है कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो कि पैरल एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ई आर इज पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इन साइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोलगी एपेरेटस गोलगी एपेरेटस का काम क्या होता है जो ई आर जिस प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करेगा वो छोटे छोटे पैकेट्स में इसके पास भेज देता है गोलगी एपेरेटस के पास उसके बाद गोलगी एपेरेटस उसको वन बाय वन सारे पार्ट्स में पहुंचाता है सेल के इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स इसका काम क्या होता है गोलगी एपेरेटस का सबसे पहले जो भी उसको पैकेट्स मिलेंगे प्रोटीन्स के उसको अपने अंदर रखता है अपने पास अगर कोई इसमें कमी है तो उन्हें मॉडिफाई करेगा उनको पैकेजिंग करेगा और उसके बाद भेज देगा इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स गोलगी एपरेटस का एक और काम है ये लाइजोजोम्स को भी बनाता है अब जो थर्ड टाइप है हमारा सेल ऑर्गेनल्स का वो लाइजोजोम्स ही है 
तो ये थर्ड सेल ऑर्गेनल है हमारा लाइजोजोम्स ध्यान से सुनना क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइजोजोम्स और इससे अगला जो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोजोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल लाइजोजोम्स को हम कह सकते हैं एक तरह से जैसे हम घर में सारा वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोजल डालने के लिए डस्टबिन का यूज करते हैं इसी तरीके से पूरे सेल में लाइजोजोम्स जो होते हैं वो डस्टबिन की तरह काम करते हैं जो भी वेस्ट मटीरियल होगा डिस्पोजल का वो ये काम करते हैं अपने अंदर उसको रखते हैं सबको इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉन आउट सेल लाइजोजोम्स क्या करते हैं जो भी कोई भी फॉरेन मटेरियल यानी कि बाहर से कोई चीज आ गई है वेस्ट है जो कि उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं या फिर कोई जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं या डेड हो चुकी है उनको भी अपने अंदर ये डाइजेस्ट कर लेते हैं वेन द सेल्स गेट डैमेज लाइजोजोम मे बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल जब कभी कोई सेल्स डैमेज हो जाती है या फिर वो बिल्कुल डेड हो जाती है तो लाइजोजोम्स क्या करता है एकदम से बर्स्ट होता है फटता है इसके अंदर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि जो डेड सेल्स होंगी या फिर जो वॉर्न आउट सेल्स हैं उन सबको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं देयर फोर लाइजोजोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसीलिए लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है नाउ फोर्थ सेल ऑर्गेनल जो है हमारा इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ए अब भाई पूरी सेल जो है वो वेरियस फंक्शंस को करती है तो उसके पास सारे फंक्शंस को करने की एनर्जी कहां से आती है माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये इसकी फुल फॉर्म है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है पावर प्रोवाइड करता है काम करने के लिए इट हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भाई इतना स्पेशल है ये पावर पूरी प्रोवाइड कर रहा है सेल्स को इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टू मेम्ब्रेन होती है द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है मतलब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी लेकिन वो फोल्ड होकर छोटी बनी रहती है माइटोकॉन्ड्रिया हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इनके पास इस इस सेल ऑर्गेनल के पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के ही राइबोजोम्स होते हैं देयर फोर दे आर कैपेबल फॉर मेकिंग देयर ओन प्रोटीन्स हमने अभी पीछे पढ़ा था राइबोजोम्स का काम क्या होता है प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि खुद का राइबोजोम्स भी है एंड खुद के डीएनए भी है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी दूसरी सेल ऑर्गेनल से प्रोटीन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती वो खुद ही प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं ये इतना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर्ड्स। तो ये हमारी फिफ्थ सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है प्लास्टर्ड्स। प्लास्टर्ड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पी से स्टार्ट हो रहा है प्लास्टर्ड इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पी से स्टार्ट हो रहा है प्लास्टर्ड इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है प्लास्टर्ड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट ये हम छोटी क्लासेस में सिक्स सेवंथ में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और बार बार एक चीज पढ़ते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ओनली ग्रीन प्लांट्स जो हैं वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना सकते हैं और ग्रीन प्लांट्स क्यों क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर है तो ये जो क्लोरोफिल वाला प्लास्टिड होगा ये क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है क्योंकि क्लोरो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं इसके अंदर तीन टाइप के आते हैं एक होते हैं ग्रीन एक होते हैं ऑरेंज और एक होते हैं येलो इन तीन कलर में हमें लीव्स देखने को मिलती है तो ये जो तीनों कलर में होंगी ये तो कलर होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से और जो कलरलेस होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट अभी इसका भी फंक्शन देखेंगे आगे क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आ गई वही बात जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल हो येलो पिगमेंट्स भी हो सकते हैं ऑरेंज पिगमेंट्स भी हो सकते हैं ये तीनों ही टाइप होंगे क्लोरोप्लास्ट के 
अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड ल्यूकोप्लास्ट वैसे तो कलरलेस होता है तो उसका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इसका फंक्शन है एक तरह से ये स्टोर रूम का काम करता है ये स्टोर करके रखता है स्टार्च को ऑयल्स को प्रोटीन्स को इन सब चीजों को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमने पीछे भी एक पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बाहर से उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है सेम यही बात है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है प्लास्टिड्स का वो सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर स्ट्रक्चर से इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोजोम अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके खुद के डीएनए एंड राइबोजोम्स होते हैं और वो खुद ही प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं इसी तरीके से सेम ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इन्हें भी किसी से प्रोटीन लेने जाना नहीं पड़ता किसी दूसरी सेल ऑर्गेनल से इनके पास क्योंकि खुद का डीएनए एंड राइबोजोम से इसीलिए ये खुद ही प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं अब ये लास्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल्स वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स वैक्यूल्स जो होते हैं ये भी स्टोर रूम की तरह काम करते हैं बड़े बड़े खाली स्पेस होते हैं जो कि सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स को अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं एनिमल सेल हैज स्मॉल साइज वैक्यूल वाइल्ड प्लांट सेल हैज लार्ज साइज वैक्यूल ये हम एट्थ क्लास में भी डिफरेंस देखते थे जब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस हमें करने को बोलते थे तो हम वैक्यूल्स का लिखते थे कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है तो यही बात यहां पर लिखी है एमिनो एसिड्स शुगर्स वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स कुछ ये जो होते हैं एमिनो एसिड शुगर और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोटीन्स ये सारे जो हैं वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल अब जो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा या फिर पैरामीशियम ये जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अगर ज्यादा खाना खा लें या ज्यादा पानी पी लें तो वो सब वेस्ट निकालने का काम जो है वो वैक्यूल्स ही करते हैं तो ये थे हमारे सेल ऑर्गेनल्स चैप्टर नंबर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हुआ पार्ट वन टू एंड थ्री तीन वीडियोस में हमने इस पूरे चैप्टर को किया विद नोट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ